Έχω μια ιδέα. Για πες τι. Θέλετε να δούμε κάποιου σπόρους και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς ταξιδεύουν. Εγώ πολύ. Μήπως να φέρουμε τον ταξιδιωτικό οδηγό σπόρων. Σίγουρα ναι. Θα μας είναι χρήσιμος. Οι σπόροι που ταξιδεύουν με τον αέρα είναι ελαφριοί, μοιάζουν με αλεξίπτωτα ή έχουν φτερά. Έτσι, μπορούμε με τη βοήθεια του αέρα να σηκωθούν ψηλά. Οι σπόροι που ταξιδεύουν με το νερό είναι ελαφριοί και μερικοί για να επιπλέουν έχουν γύρω τους ένα αφρόδες υλικό σαν σωσίβιο. Κάποιοι από τους σπόρους που ταξιδεύουν με τα ζώα βρίσκονται μέσα σε γλυκούς και ζουμερούς καρπούς. Τα ζώα τρώνε τους καρπούς αλλά δεν μπορούν να χωνέψουν τους σπόρους. Έτσι τους αποβάλλουν και με αυτόν τον τρόπο οι σπόροι καταλήγουν και πάλι στο χώμα. Κάποιοι άλλοι σπόροι είναι αγκαθωτοί ή έχουν αγκίστρια. Έτσι κολλάνε στο τρίχωμα των ζώων και ταξιδεύουν μακριά. Πάντα βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ταξιδέψουν οι σπόροι. Για παράδειγμα μπορεί να την αχτούν και να βγουν έξω μετά από μια ξαφνική έκρηξη ή το απότομο άνοιγμα ή το κούνημα ενός όριμου καρπού. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Πάμε. Ελάτε τώρα να δούμε παρέα πώς τελικά ταξιδεύουν όλοι αυτοί οι σπόροι, μιας που πήραμε μια γεύση από το ταξιδιωτικό οδηγό. Έχουμε πολλούς και διαφορετικούς σπόρους εδώ. Πραγματικά. Και τέσσερα διαφορετικά πιατάκια για να τα βάλουμε. Με ποιον αρχίσουμε. Mm. Αυτό. Καλά, αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φρούτο. Ποιο είναι, Ροδάκινο. Ροδάκινο. Πώ θα ταξιδεύει άρα για αυτό εδώ ο σπόρο, Ε, καλά. Δεν αρέσει μόνο σε εμά, είπαμε. Με τα ζώα, λοιπόν. Σίγουρα. Να ψάξουμε να βρούμε κι άλλα που ταξιδεύουν με τα ζώα. Εγώ νομίζω πω κι αυτό ο σπόρο. Αυτό κι αν μου αρέσει. Κεράσει. Με τον ίδιο Με τρόπο. Με τα ζώα κι αυτό. Άλλο άλλο που από εδώ θα μας βοηθήσει ένα λοιπόν, ζώο να το ταξιδέψει. Και αυτό νομίζω ταξιδεύει με τα ζώα. Πώς. Δεν σου φανεί παράξενο που έχει αυτά τα άγκιστρα. Δες πώς ταξιδεύει. Σίγουρα δεν θα το φάμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Κολλάει απάνω στο τρίχωμα των ζώων. Φεύγουν μακριά και κάποια στιγμή θα φύγει. Oh, λες να μην φύγει! Κάποτε θα φύγει. Ε, συνέχισε και συνέχισε. <laughs> Κάπως έτσι, ταξιδεύει και αυτός ο σπόρος. Είναι πιο μικρός, αλλά έχει ανάλογα εξαρτήματα. Μπορεί να έχει πιαστεί πολλές φορές τις κάλτσες στα παπούτσια σας. Για να δω. Πιάνετε εδώ. Και πώς θα πιάνε. <laughs> Ελπίζω να φύγει εύκολα. Ναι. Έφυγε. <laughs> Και αυτό, φαντάζομαι τα ζώα της αρέσει να το τρώνε, εγώ δεν έχω φάει ποτέ μου. Ε, δεν έχεις φάει, γιατί δεν είναι τόσο νόστιμο για εμάς τους ανθρώπους. Σε, ναι. Ας το βάλουμε στα ζώα. Αυτό όμως, πώς ταξιδεύει άραγε. Ε, δεν το βλέπεις. Με φτερίγιο σαν αυτό, ε. ε. όλο αυτό δεν είναι σπόρος. Σπόρος είναι μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό είναι ένα εξάρτημα. Ένα εξάρτημα που το βοηθάει να... Πετάει να στροβιλίζεται να προσπαθήσω. Για να δούμε. Κατάφερα! <laughs> Άρα λοιπόν, με τον αέρα. αέρα. Ένα παρόμοιο εξάρτημα βλέπω και εκεί. Το είδε. Εγώ το είδα. Πιο μικρό ο σπόρο, πιο μικρό το πτερίγιο του. Πάρε και εσύ. Έτσι, ευχαριστώ. Ω, είναι πολύ μικρό αυτό ο σπόρο. Καλά, και αυτά ταξιδεύουμε τον αέρα. Αυτά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από εμά να μην έχει βοηθήσει έστω και μία φορά το ταξίδι αυτού του σπόρου. Ο σπόρος είναι εδώ, κάτω-κάτω. Και όλο το υπόλοιπο είναι το δικό του εξάρτημα που το βοηθά να πετά. Σαν να το. Πράγματι. Ε, εσύ βλέπω αυτό το μικροσκοπικό, με τα δύο στον βλέπω. Μα είναι πάρα πολύ μικρό, πως το όδες, τι μάτια έχεις. 
Αλλά και αυτό είναι ένα μικροσκοπικό αλεξίπτωτο. Με ένα μικροσκοπικό σπόρο. Θέλεις να το φυσήξουμε. Δεν θα δουν πολλά τα παιδιά όμω. Ακόμα πετάει. Ακόμα. Μήπω και τι πικροδάφνε τη πόρη κάπω έτσι πετάνε. Ναι, 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 ναι. ναι. Και είναι πολύ τυχνοδοτή. Θα πάνε πολύ μακριά. Έτσι νομίζω. Θα ψάξουμε πιο γρήγορα. Φύσα, φύσα. Σου τι κάνει. Ωπό. Πολλά χνούδια. Φανταστικό. Και μεγάλο το ταξίδι. Τι έχουμε εδώ. Εγώ ξέρω. Και εμένα με μπερδεύει. Αυτό ήθελα να σου πω. Πώ είναι το ταξίδι. Πώ είναι το Α, τώρα κατάλαβα. Ξέρω τι κόλπο κάνει. Σε αυτό εδώ το μικρό λοβό, στο μικρό αυτό φασόλι, μόλι η καρπή, η σπόρη είναι έτοιμη μέσα, όρημη, τότε αυτό ανοίγει και του εκτοξεύει μακριά. Όπω εδώ μάλλον. Ε? Ακριβώ. Άρα λοιπόν, με τα ζώα δεν είναι. Με τον αέρα Μα δεν όχι. είναι. Με το νερό δεν είναι. Ε, με τον άλλο τρόπο. Με τον άλλο τρόπο. Ξέρω ποιο είναι με το νερό. Ποιο είναι με το νερό. Το βλέπεις αυτό. Ναι, σαν κάρβουνα. Μα πιάσε ένα μικρό. Βλέπεις ελαφρύ. Σαν να μην έχω πιάσει τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο σπόρος του θαλασσόχρυνου. Mm. Και ξέρεις που φυτρώνει. Στην άμμο. Πώς ταξιδεύει λοιπόν. Με το νερό της θάλασσας. Έτσι το κύμα του παραστέλει. Και θα το βγάλει κάπου άλλο να φυτρώσει. Βρήκαμε κι αυτό. Βλέπω κι άλλου σπόρου και υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Λοιπόν, μάλλον κι άλλοι σπόροι να ταξιδεύουν με αυτού του τρόπου. Αλλά νομίζω ότι κι εσεί μπορείτε να ψάξετε να βρείτε έξω στη φύση πολλού και διαφορετικού σπόρου και να μαντέψετε πώ μπορεί ο καθένα από αυτού να κάνει το μεγάλο του μακρινό ταξίδι. Εσύ τι λε. Εγώ λέω: Αν βρείτε κάποιον που σα αρέσει πολύ, μπορείτε να τον φωτογραφίσετε και να το στείλετε σε εμά εδώ στο μουσείο. Να μάθετε.